Всех приветствую! Сегодня я расскажу, как определить ток, утечку через землю. Итак, у нас условно здесь нарисован распределенный щиток, содержащий у нас три шины, шина фаза, ноль заземления. Нам нужна заземление. Тот у нас здесь нарисован. Ну, в общем, так вот здесь условно. Это у нас общий защитный проводник заземления ПЕ. Это у нас ПЕ шина, которая... У нас крепятся желто-зеленые проводники, либо желтые проводники. Это PE1, PE2, идущие на нас на нагрузки. Ну, их там может быть бесконечно множество. Главное, чтобы у нас найти общий PE-проводник, то есть, который идет от счетчика. Точнее, не от счетчика, а это, от PE-шины общей. Итак, нам надо в разрыв подключить мультиметр в режиме измерения переменного тока. Вот она, у нас общая шина ПЕ. И, соответственно, у нас мы подключаем второй провод, амперметр, то есть мультиметра, соответственно, ПЕ шине. Это не меняем. Итак, позволяет измерить два случая. Первое, это фоновые утечки, когда вы отключаете, соответственно, все потребители от нулевой фазной земляной шины, точнее, отключаете... Это мы проверяем, соответственно, качество проводки. Ток должен быть здесь маленький. Ничтожно маленький составляет, но не более миллиампер 2. И второй случай, когда мы под... у нас суммарную утечку. Суммарная утечка у нас не должна превышать 10 миллиампер. В противном случае встроенное устройство защитное отключение в вашем щитке, оно сработает. В общем, так вот. То есть фоновая утечка, когда отключены нагрузки, мы мерим амперметром, ну, проверяем проводку саму, при включенном, конечно, поданном напряжении. И, соответственно, когда с потребителями. С потребителями не должно больше 10 мА. Свыше 10 мА это уже довольно большой ток утечки, и, соответственно, у нас будет устройство защитного выключения выбивать. В общем, такой простой, нехитрый способ определения Тока утечки, переменного напряжения. В общем, вставляем сюда, напоминаю, в разрыв ПЕ общего проводника амперметр, то есть мультиметр включен в режим амперметра на переменном токе, в режим измерения. И, соответственно, включаем мы автоматически выключатели в щитке, то есть подаем напряжение. Первое, без потребителей, допустим, без потребителей, это фоновые утечки проводки. Они даже ничтожно маленькие, не, дольше, не, не больше миллиампера, ну максимум 2 и, соответственно, потом подключаем и нагрузку суммарно. Утечка не должна быть больше 10 мА. Если она больше 10 мА, устро защитного отключения у нас может выбивать. Ну, в общем, у меня все. Я рассказал, как можно проверить шину, то есть на утечку. То есть, хорошая ли у нас проводка, хорошие у нас тут приборы с хорошей изоляцией. Хорошо изолированы они от шины заземления, соответственно, от фазного и нулевого потенциала. Ну, в общем, у меня все. Всем всего доброго. Ждите новых видео. Пока.